Chương trình này được bảo trợ bởi Lease Sandwiches Nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi Chin và Kim Thu Jewelry Nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Ở hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 Và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics Sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới 1-800-918-3017 Kính thưa quý vị, trong những ngày gần đây ở tờ New York Times ở bài xã luận có đăng một bài và không được được không được đưa tên ra, nhưng nhân vật đó được cho biết là một trong những giới chức có thẩm quyền trong chính quyền cũng giống như làm việc tại White House và sự kiện đưa ra những cái nghi vấn liệu nhân vật này là ai, vì sao họ làm như vậy và thủ tục pháp lý đối với những nhân vật này như thế nào. Anh Tuấn theo dõi thì những cái sự kiện đó liên tục xảy ra bởi những cái câu hỏi như thế nào thưa anh Tuấn. Dạ vâng thưa quý vị, câu chuyện bắt đầu từ một bài xã luận và một cuốn sách À, hôm nay được ra mắt và cái cuốn sách này thuật lại những cái dữ kiện mà người tác giả người ta nói rằng họ à, lấy từ chính là một à, nhân vật cao cấp trong à, tòa bạch ốc và nhân vật cao cấp này có một điều đó là là một nhân vật giấu tên bởi vì người này nói rằng nếu như mà tiết lộ danh tính của họ thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới công an việc làm và cũng như ảnh hưởng tới vị trí của họ hiện tại bây giờ trong tòa bạch ốc thì à, đối với những cái dữ kiện được đưa đưa ra hoàn toàn bất lợi cho bên phía chính quyền của ông Tổng thống Trump. À, và lẽ dĩ nhiên chúng ta đều biết rằng Tổng thống có quyền hành pháp và bất kỳ ai, lẽ nhiên chúng ta biết rằng ở nước Mỹ có cái quyền tự do ngôn luận. À, nhưng nếu như, à, như như những gì mà Tổng thống đã đưa ra, ông gọi đây là fake news, ông gọi đây là những điều dối trá, những điều sai sự thật và thậm chí còn muốn bên, bên phía Bộ Tư pháp điều tra, nhưng hiện tại bây giờ vẫn chưa thấy một động tĩnh gì. Theo như ý kiến của luật sư Lân thì à, với cái cái tình thế như thế này thì liệu ông tổng thống có quyền áp buộc áp đặt bên phía bộ tư pháp điều tra một cách mạnh mẽ à, và điều này sẽ ảnh hưởng điều gì tới cái gọi là cái quyền tự do ngôn luận ở ngay tại nước mỹ không thưa luật sư như vâng trên bình diện nhìn chung qua thì cái bài xã luận này nó chỉ là một cái quan điểm à, nó không có dấu hiệu gì là cái cái trên cái nội dung của bài xã luận này nó ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hay là xâm phạm lạm dụng đến cái quyền mà được sử dụng cái gọi là tin tức bí mật uh, quốc gia cái đó là bình luận chung như vậy uh, nhưng phía bà tòa ốc cùng tổng thống donald trump vẫn dùng cái vị nhận dẫn rằng cái người này mà họ có suy nghĩ như vậy thì không phải lôi họ ra ánh sáng và không để cho họ để có thể ảnh hưởng đến họ có thể làm nhiều chuyện khác mà ảnh hưởng đến an ninh quốc gia ví dụ như tiết lộ bí mật của quốc gia bí mức một cho, cho cho người ngoài chẳng hạn cho nên họ viện dẫn lý do đó họ tôi nghĩ là họ có đủ thẩm quyền để điều động các nhân viên FBI để tìm coi người này là ai để lôi họ ra ánh sáng để ngăn ngừa những an ninh quốc gia nhưng tôi nghĩ là trong việc này không đủ để mà tòa án có thể ký giấy cái lệnh chát của tòa để mà điều tra thêm đó thành ra trong nội bộ của nội các hay là bộ tư pháp họ có quyền làm cái chuyện đó à, cái đó không phải là phạm pháp nhưng nếu mà xin cái án lệ của tòa án thì cho họ lục xét cái phòng computer của ai hay là kêu gọi người nào có thẩm vấn thì tôi không nghĩ là tòa án sẽ cho cái lệnh à, đi cái cái lệnh tìm kiếm cái ngon đó để đi truy nã những người này cho nên đó là cái sự khác biệt giữa cái cái thẩm quyền trong trong uh, ngành tư ngành lập hành pháp nhưng và nó không có nó không có đủ thẩm quyền ở trong ngành tư ở đối với cái chính quyền tư pháp thế thưa luật sư trong tất cả những cái uh, cuộc nói chuyện cũng giống trên trang twitter của tổng thống donald trump ông nói rằng cái bốn phần obligation, bốn phần của ông Rep Section, Bộ trưởng Tư pháp là phải tức tốc mở một cuộc điều tra và tìm xem ra ai là thủ phạm, ai là người đưa ra những cái tin mà cho ông ta cho rằng đó là sự giả mạo. Thì liệu cái quyền hành của ông Tổng thống có bắt buộc ông Rep Section phải làm theo cái điều mà ông bắt buộc không thưa luật sư? Còn như nhất là cái phong biệt giữa hai cái như vậy. Ở Bộ Tư pháp cũng như trong viên FBI, họ chứa quyền điều tra chỉ họ thấy việc làm phạm pháp xảy ra thì họ có quyền điều tra cho dù không ai nhắc đến không ai được không ai yêu cầu họ vẫn có thể trách nhiệm phải điều đó nhưng mà trong thẩm quyền của cơ quan của, của ngành à, hành pháp trong thẩm quyền cái đó họ có quyền nói cứ điều tra coi thử nó là cái gì thôi họ họ cứ điều tra để coi có hay không có thì tự tìm ra được mà không có thì cũng không có sao à, cho nên tòa bạch ốc ra lệnh như vậy không có nghĩa rằng bộ tư pháp à, phải tuân theo là lập, lập đông của toán đi điều tra như vậy nhưng trong âm thầm trong nội bộ của họ 
họ có thể làm nhiều chuyện mà chúng ta không hề biết được họ làm gì đó giống giống như một người cảnh sát trưởng bề ngoài họ không nói họ làm cái gì hết nhưng trong bộ họ nói người, người phụ tá của họ đi tìm coi cái, cái người này nó làm cái gì thì họ vẫn có thông quyền làm cái đó không phải là phạm pháp nó không phải là cái chuyện gì đi ngược lại các nhiệm vụ cái chức năng của những nhân viên thuộc hành trong cái cơ quan đó nhưng mà nếu người cảnh sát trưởng này hay là người nhân viên đó họ nói tòa án cho tôi cái lệnh đi điều tra cái nhà của người này hay cái đường này thì tôi không nghĩ tòa cái có, có đủ bằng chứng để mà tòa án có ra cái lệnh cho họ thẩm cho phép họ làm như vậy. Thế thưa luật sư trong cái nhu cầu cần thiết tờ New York Times nhận một cái subpoena tự nhiên là một cái trác đòi phải bắt buộc tiết lộ danh sách cái người cái tên tuổi cái người viết cái bài xã luận đó thì liệu tờ New York Times có bắt buộc phải tuân theo cái lệnh đó hay là họ dựa vào cái quyền gọi là First Amendment tự do ngôn luận họ không công bố danh tính của cái người viết cái bài đó thưa luật sư. Nếu mà nói subpoena trước tiên hết là bộ tư pháp phải giải thích rõ ràng tại sao đây là chuyện thể tìm được bằng chứng phạm pháp một cái hành động phạm pháp họ phải trình bày với tòa tòa phải ký cái đó thì mới được như vậy phải cho một vị quan tòa biết rằng chúng tôi sẽ đi tìm, đang tìm bằng chứng phạm pháp đây là hành động phạm pháp và chúng tôi tìm ở, ở những nơi này văn phòng này của người này thì mới sẽ tìm được bằng chứng phạm pháp tòa án phải tin cái đó phải ký và cái đó đều được nhưng mà khi cho dù tòa án ký cái lệnh đó rồi thì ở New York hai cũng có thể nói rằng No, tôi vẫn có thể không tin tuân theo tôi thông thường tôi tại vì tôi không có tiết lộ cái nguồn tin tức của tôi để làm cái đó dựa làm cái quyền tôi chỉ đánh thứ nhất của tôi dựa quyền báo chí mà tòa án đã xét xử nhiều lần tòa án nhiều lúc cũng đã buộc rằng người báo chí phải tiết lộ ra cái nguồn gốc của chuyện này đó họ ra lệnh cho những người đó họ rõ ràng tòa án ra lệnh người đó mà người nhân viên này người phóng viên đó họ nói là tôi không tiết lộ và nhiều trường hợp người phóng viên đó tự nguyện đồng ý vô tù ngồi thay vì tiết lộ tin tức của họ tại vì với nhân viên truyền thông cái chuyện tiết lộ bằng chứng tiết lộ những nguồn gốc của họ là rất là quan trọng họ cần phải bảo vệ chẳng sao họ ngồi tù chứ họ không muốn tiết lộ cái đó cho nên à, cho nên đây là cái sự nó đi từng bước nhiều một với nhau à, để mà à, cho dù có cái sự khi nào chưa chắc là New York Times là tuân theo mà tuân theo như vậy tôi không nghĩ là là New York Times sẽ tuân theo trong trường hợp này tại vì bằng chứng rõ ràng là chưa có cái việc làm gì mà có cái ám chỉ đến cái việc phạm pháp đã xảy ra vào sáng hôm nay thì cuốn sách có tên The Fear sẽ được xuất hành, uh, được xuất bản và rất nhiều người sẽ được theo dõi và theo tất cả các cơ quan mà chúng tôi nhận được tin từ nhà xuất bản thì cho biết rằng họ sẽ xuất bản cỡ khoảng một triệu cuốn. Anh Tuấn, wow. cuốn sách nó sẽ nói lên những cái điều mà tổng thống Donald Trump đã nói rằng là giả mạo về cái sự kiện này giữa tổng thống Donald Trump và cái cuốn sách này trong quá khứ ông đã tuyên bố như thế nào? À, thưa tất cả quý vị khán giả nếu như mà chúng ta à, có theo dõi những cái cuốn sách trước đây mà viết về bên phía tổng thống Trump đó là cái cuốn sách mà Fire and Fury tức là cơn lửa à, mà sự dừng dữ bên trong tòa bạch ốc hay là cái cuốn sách của chính ông James Comey cựu giám đốc của FBI Hire Lloydy thì và kể cả cái là dĩ nhiên là ngày hôm nay cuốn sách mà fear tức là sự dừng dữ mà của bên phía ông tổng thống mới được đưa ra nhưng người ta đã có những, những dự kiện những cái chi tiết thì nhiều người nhà nhiều người phân tích đó, người ta ráp lại ba cuốn sách này lại chung với nhau thì người ta thấy được một cái điểm tương đồng về cái số dự kiện ở trong đó tức là người ta lấy lấy những cái cái chi tiết trong mỗi cái cuốn sách người ta đọc và người ta ráp lại thì ra một cái câu chuyện hoàn chỉnh ở phía bên trong tòa bạch ốc mà không có bất kỳ một cái cuốn sách nào có thể diễn tả lột tả được à, nó chân thực bởi vì như quý vị biết rằng à, với cuốn sách Fire and Fury thì là một cái cuốn sách mà người tác giả đã khai thác những thông tin những người nhân viên làm việc trong tòa bạch ốc cái cuốn sách của ông James Comey nói về à, cái cảm nhận của ông của đối với tòa bạch ốc và cuốn và cuốn sách ra mắt ngày hôm nay là cái cuốn sách mà khai thác từ một nhân vật mà nhân vật này mà theo như lời tác giả nói là một người cấp cao trong tòa bạch ốc có thể là đã làm việc hoặc là có thể là vẫn đang còn làm việc trong tòa bạch ốc thì người ta thấy là như vậy đối với bên phía tổng thống Donald Trump thì ông đã không ngừng ngại để sử dụng những từ ngữ chỉ trích mạnh mẽ nhất đối với lại người tác giả này và cho tới hiện tại bây giờ có những cái survey có những cái dự kiện người ta lấy đánh giá cho cho thấy rằng họ tin tưởng vào cái cái nội dung cái dự kiện của người tác giả này hơn là những gì mà ông tổng thống nói nhưng mà thưa anh Tuấn tất cả những cái sự kiện của dân như thưa luật sư 
Tổng thống đã đưa ra những cái lời gọi là phê phán về quyến sách mà mặc dù ông chưa đọc hoàn chỉnh ông nói rằng là gọi là giả mạo vì trong những cái sự kiện liên đến liên kết liên kết đến với là ông trưởng John Kelly là tham mưu trưởng thì ông John Kelly đến bây giờ cũng vẫn thẳng thừng tuyên bố trên hệ thống truyền hình quốc gia là ông không bao giờ nói tổng thống là idiot tự nhiên là kẻ ngu ngốc kẻ không kém thông minh cũng giống như ông Jim Mattis bộ trưởng bộ quốc phòng không bao giờ ông tuyên bố rằng ông nói là tổng thống là cái trình độ học chỉ lớp năm lớp sáu nhưng quyến sách họ lại nói như vậy thì liệu tổng thống Donald Trump có sử dụng cái quyền để thưa cái vấn đề mạ lì vấn đề giả mạo tin tức để làm ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của ông không thưa luật sư một đây là cái vấn đề quan điểm opinion state of opinion thôi nó không phải là vấn đề mạ lì và đây với, với, với những cái phiên chức như là public figure như thế này đó không phải là yếu tố để đưa đến cái vụ kiện hay tranh chấp và mạ lì đây là những cái vấn đề là người này nó có người này không uh, người đọc phải phán quyết coi ai nói thật ai nói không thật Ồ, như vậy là không có cái vấn đề là thưa kiện khi quyến sách đưa ra cho dù nói rằng là ông đã sử dụng cái quyến sách để mạ lì tôi vì thứ nhất là ông thống là một cái nhân vật của công chúng và sẽ là không được cái... tại vì không có cái bằng chứng nào nói như vậy hết không có bằng chứng là chứng tỏ được đó cho dù có bằng chứng cho dù có bằng chứng thép là có hay không nói như vậy đó người ta sẽ nói là so what đây là cái vấn đề À, có cái quyền quyền lợi của quần chúng public interest trong cái chuyện này là những người có những vị trí cao cấp trong chính quyền như vậy đó thành ra nó nó không bị kiện truy tố để mà ảnh hưởng đến cái quyền tự do ngôn luận của những người bị kiện quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát